。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。全球广受半导体各界关注的晶片与科学法，资金补贴逐渐进入落实阶段。这项法案主要是希望让晶圆大厂落脚美国。并扩大美国本土制造晶圆的产能。该晶片法的主要作用就是研发、技术、生产、制造都要掌握在美国，这便是台积电前两年前往美国凤凰城设厂的主因。目前，亚利桑那州新厂正如火如荼兴建中，第一期工程预计于二零二四年开始生产四纳米制成晶片，第二期预计于二零二六年开始生产三纳米。两期工程总投资金额约为四百亿美元。然而，该晶片法预计六月下旬正式开放申请，有意申请补助的厂商还要满足诸多条件，甚至必须提出新设厂区营收、获利详细预测以及月产能、产品单价等商业机密，在业界引起强烈反弹。该法最受瞩目条款之一是。禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制成晶片，期限为十年，也不得有意和涉及敏感技术或产品的外国实体进行任何形式的联合研究或发放技术许可。一旦违反限制，补贴的资金将可能被全额退回。换言之，拿了华府补贴的资金就不能在中国投资半导体产业。值得注意的是。日本日前决定加入美国和荷兰的行列，限制向中国出口晶片制造设备，这为美国等盟国提供了强大的新武器，可以在不断升级的技术战中部署。日本政府三月底宣布，拟对二十三种半导体制造设备实施出口管制，并就有关措施征求公众意见。预计包括东京电子和 Screen 在内的十几家日本公司。将受到针对成膜和清洁工艺设备的尖端产品的影响。报道指出，这条新闻虽然不像美国或荷兰的动作那么惹人注目，但实际上日本公司控制着半导体供应链中的关键环节，这些举动可能被用作卡中国技术的脖子。例如 ，Screen 是晶圆清洗设备的领先生产商 ，LaserTech 是全球唯一的测试机制造商。公司持有全球市场百分之一百的份额。研究公司 a m d i a 的一名分析师表示，日本加入出口限制将对中国制造和开发小于十六纳米晶片的能力造成很大损害。三国联盟肯定会迫使中国加大力度开发本土晶片制造设备和材料供应，从而不再依赖外国供应商。但这需要数年时间。并且会增加为中国市场生产半导体的成本。东洋证券一名分析师表示，即使中国开发出自己的晶片技术，其标准也将与世界其他地区完全不同。这将意味着更昂贵的晶片会降低其技术竞争力。面对种种复杂的情形，台积电要如何抉择？台积电董事长刘德音日前甚至罕见表示。有些限制条件没办法接受，还要与美国政府讨论，不能让台湾厂商营运受到负面影响。无独有偶，台积电创办人张忠谋之前对该公司赴美设厂兴趣缺缺，主要是成本比台湾高百分之五十。不过好在，该美国晶片法计划提供五百三十亿美元资金，协助提高美国在半导体领域的制造实力，补助金很诱人。但也被认为相关企业需付出沉重代价。目前，在美中都设有半导体厂的企业，包括台积电南京、三星西安、海力士大连。值得注意的是，台积电是唯一一家在中国生产二十八纳米以下较先进制成晶片的企业，其南京厂生产十六纳米晶片。台湾经济日报四月中旬报道，台积电表示正在与美国政府。就其旨在促进美国半导体制造的晶片法案，在补贴标准方面的担忧。台积电在一份简短的电子邮件声明中表示，确实正在与美国政府就晶片法案细则进行沟通。
台湾经济部相关官员也表示，台积电已与美方沟通。台湾政府跟进了解到，目前仍在六十天法案评估期内，台湾会持续关心相关发展。该官员补充说道：“美国晶片法案相关立法细节，不影响双方产业合作跟产业相关的建制成本。由于美国晶片法案的补贴条件，包括与美国政府分享超额利润。”业内消息人士表示，申请过程本身可能会暴露机密的公司战略。据韩媒报道，三星电子等韩国晶片商被美国政府要求提供机密讯息和资料，以换取晶片法案补贴。业内人士认为，韩企终将屈服。韩媒报道也点出，包括台湾的台积电在内的众多晶片商也面临着同样问题。在美中地缘角力中，台积电屡屡被推上风口浪尖。现在，这家被称为“台湾护国神山”的知名企业陷入抉择。该公司去年在中国市场的营收占比虽然约百分之十点八二，但也仅次于美国。因此，若被迫放弃中国市场，将是台积电必须要考虑的一个问题。美国之外的德国也是台积电下一个新海外据点。此前有消息称，台积电复德设厂的关键在于取得政府补贴以支持投资。知情人士称，鉴于在德国建厂的相关成本较高，包括劳动力成本，台积电一直在讨论建造工厂可以获得的补贴。此前，据路透社三月中报道，台积电与德国萨克森州关于建设新工厂的谈判已进入后期阶段。重点是取得政府补贴以支持投资。知情人士当时就表示，台积电与萨克森州之间的会谈谨慎且接近谈妥。德国东部州首府德勒斯登的代表团已经来台湾与台积电进行会谈。这位知情人士还称，台积电的德国工厂如果继续进行，可能会生产不太先进的晶片，尤其是那些用于汽车行业的晶片。但是这些是德国工业需要的晶片。对于海外设厂，台积电曾表示，规划晶圆厂选址时有许多考量，包含客户需求、市场机会、成本效益以及运营效率等各项条件。据《台湾经济日报》四月中旬消息，台积电供应链透露，目前已有多家协力厂接货通知，近期陆续接货台积电，要求提供设备。耗材、厂务设施等出货至德国的初步报价内容，业界研判，这意味台积电德国设厂计划应已接近成熟阶段。据悉，台积电赴美设立亚利桑那州新厂前夕，也曾对供应商提出类似要求，之后便宣布美国新厂计划，因此业内作此推断。对于富德设厂，台积电表示还在评估中，尚未定案。随着台积电举行年内第二场法说会，外界预期，除了公布首季财报、营运展望、海外设厂规划进度等，也会是关注焦点之一。据悉，目前台积电部分供应商仍规划维持在原来厂区生产，再运送到台积电的海外厂区，主要考察欧美地区各种成本都较高。必须等客户在海外的订单量达一定规模时，才会考虑前往设厂，改为在当地生产。台湾经济日报对此也有报道。业界认为，台积电富德设厂将面临成本和人才两大挑战。具体来看，在成本方面，一家供应德国汽车业设备的台系厂商分析，在德国建厂的成本极高，估计应与美国不相上下。该公司曾经交出一批集单设备与德国客户，光是包航空货运专机的运费成本就高达数百万元起跳。另外，台积电将会面临人才议题。就德国的劳动与工会环境来说，以台厂过往并购当地企业的经验分析，有成也有败。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。